guys semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku di video kali ini aku akan membahas tentang kutub beberapa dari kamu pasti udah tahu tentang berkat dan kutub yang ada di ulangan 28 dan tentang kutub sendiri dimulai dari ulangan 28 ayat 15 sampai 68 aku akan ambil garis besar mengenai kutub tersebut di mana saat aku ikut mama ke pelayanan kami melayani dan mendoakan orang-orang yang nyatanya ada di bawah kutub generasi atau kutub nenek moyang. Nah, sekarang kita masuk aja ke tujuh tanda seseorang berada di bawah kutukan. Yang pertama ada gangguan mental atau emosi. Aku pernah bahas di video di mana keluarga tersebut terkena kutuk yang menyebabkan beberapa anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa. Yang kedua ada penyakit berulang atau kronis Apalagi jika penyakit itu juga pernah dialami oleh anggota keluarga atau saudara kamu yang lain Penyakit ini dijangkiti oleh hampir di sebagian keluarga besar atau garis keturunan kamu Sebab kutukan diturunkan dari generasi ke generasi Selain itu ada juga situasi di mana Dokter gak bisa menemukan penyebab normalnya sakit kamu tersebut Yang ketiga ada masalah perempuan Bisa kemandungan, kecenderungan keguguran, dan masalah menstruasi Bulangan 28 R18 dikatakan terkutuklah buah kandunganmu Jika kamu pasangan yang sudah lama menikah dan sudah mengupayakan segala macam cara Baik itu secara medis secara obat-obatan herbal dan aku percaya kamu juga sudah berdoa sekiranya nih kamu melihat video ini sekarang dan kamu merasa roh kudus berbicara sama kamu oh mungkin ada kutub di dalam hidupku maka kamu son istri bisa berdoa untuk pemutusan kutub sehingga nggak ada lagi ikatan kutub generasi di hidup kamu dan untuk kasus kecenderungan keguguran itu sama halnya dengan kematian dini. Aku juga udah pernah bahas video tentang kutub kematian dini. Mungkin kalian bisa nonton setelah ini. Dan yang keempat itu ada hancurnya pernikahan atau keterasingan keluarga. Kita bisa melihat banyak keluarga yang berantakan. Diawali dengan perceraian orang tua, kemudian anak harus ikut salah satu orang tuanya sehingga dia nggak mendapatkan cinta dari kedua orang tua yang lengkap. Jika mereka memiliki lebih dari satu anak, maka biasanya ada satu anak yang ikut ibu dan yang lainnya ikut ayahnya. Hal ini juga menyebabkan saudara kandung menjadi asing karena mereka harus terpisahkan. Kamu juga melihat ada perceraian dari keluarga besar kamu. Dan saat ini kamu harus mengalami perceraian juga. Atau saat ini orang tua kamu sudah bercerai dan membuat kamu takut untuk menikah karena kamu takut akan mengalami nasib yang sama dengan pernikahan kamu nanti. Lanjut yang kelima itu ada kekurangan finansial. Dalam hal ini kamu selalu nggak pernah cukup selalu berhutang penghasilan kamu itu seakan nggak menutupi semua kebutuhan kamu kamu udah kerja keras tapi hasilnya selalu nihil dan ada aja pengeluaran nggak terduga kemudian yang keenam itu ada rawan kecelakaan kamu selalu aja mengalami kecelakaan dan ini bukan hanya sekedar kecelakaan lalu lintas tapi bahkan saat kamu sedang jalan pun kamu bisa kesandung sampai jatuh saat kamu masuk ke eh, kamar mandi, bahkan kamu itu kepleset. Saat kamu masak, kamu sering kena pisau atau bahkan tersiram minyak panas. Intinya, kecelakaan yang menimpa kamu itu seperti sesuatu yang gak wajar. Kita langsung aja kita masuk yang ketujuh, yang terakhir yaitu riwayat bunuh diri atau kematian yang gak wajar. Kamu merasa bahwa hal ini menimpa kakek kamu, ayah kamu, nenek, om, sepupu. Dengan kata lain, hal ini nampaknya terjadi dalam keluarga besar kamu. Itulah tujuh tanda seseorang berada di bawah kutukan. 
Jika kamu nih merasa bahwa kamu memiliki satu atau bahkan lebih dari semua tanda yang udah aku sebutkan tadi, sebaiknya kamu menanggapi hal ini dengan serius. Lakukan pemberesan agar kamu dan keluarga kamu, bahkan generasi kamu selanjutnya, bisa terbebas dari kutuk. Oke, di video selanjutnya aku akan bahas penyebab utama berkat dan penyebab utama kutub berdasarkan ulangan 28. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel Daruna Kersandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.